ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இலெக்ஸ் டைம் ரீசண்டாகவே நம்ம ஒரு நியூஸ் அடிக்கடி பார்க்குறோம் அதாவது வேக்சின் தடுப்பூசி போட்ட குழந்த உயிரிழந்துருச்சு அப்படின்னு தடுப்பூசி போட்டால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை இதை பார்த்தாலே குழந்தைங்க வச்சுருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே ஒரு விதமான பயம் வந்துடும் தடுப்பூசி போடலாமா என்ன இந்த மாதிரியெல்லாம் நியூஸ் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு ஆனால் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே தடுப்பூசியை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் குழந்தைய வளர்க்குறதும் ஒரு மிகப்பெரிய கலை தாங்க குழந்த பிறந்து அதை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற வரையும் கஷ்டம்தான் திடீர் திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் மறுபடியும் உங்களை தேத்தி கொண்டு வர்றது ரொம்பவே கஷ்டம் எப்படி அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் பிறந்த குழந்தைங்க யாருக்குமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப பலவீனமாக தான் இருப்பாங்க நம்ம கொடுக்குற தாய்ப்பால் மூலியமாக தான் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குது குழந்தைங்க வளர வளர அவங்களுக்கு அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவைப்படும் சில நோய்களை வந்து நம்ம தாய்ப்பால் மூலியமாக கூட நம்ம தவிர்க்க முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து தடுப்பூசி போடுறோம் தடுப்பூசி ஏன் போடணும் அப்படின்னா குழந்தைக்கால பருவ நோய்களிலிருந்து பருவ நோய்ங்கிறதோட இது ஒரு குழந்தைக்கால ஆபத்தான நோயின்னு சொல்லலாம் அந்த ஆபத்தான நோய்கள்லேருந்து நம்ம குழந்தையை காப்பாற்றுறதுக்காண்டி தான் தடுப்பூசி போடுறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்சா அம்மை கக்குவான் இருமல் அப்புறம் போலியோ ரோட்டோ வைரஸ் டெட்டனஸ் இது மாதிரி நோய்கள்லாம் குழந்தையை தாக்கக்கூடிய நோய்கள் ஸோ தடுப்பூசி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த நோய்கள்லாம் நம்ம குழந்தைங்களை தாக்காது முன்னாடிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க போலியோ அட்டாக் பண்ணி குழந்தைக்கு வந்து கை கால் ஊனமாக போயிடுச்சு குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு அப்படி அம்மை போட்டு குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தடுப்பூசி தட்டம் கொண்டு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நோயெல்லாம் என்னது குழந்தைங்களை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அட்டாக் பண்ணுறதே கிடையாது ரொம்பவே முன்னாடிக்கு இப்போ ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு அதனால் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் தடுப்பூசி எப்போ போடணும் எப்போ போடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறந்ததுமே தடுப்பூசி அட்டவணை கொடுத்துருப்பாங்க எந்த தடுப்பூசி எந்த டேட்டில் போடணும் அப்படின்னு அந்த டேட்டில் நம்ம கரெக்டாக போட்டணும் சப்போஸ் உங்கள் குழந்தைக்கு சளியோ காய்ச்சலோ இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் தடுப்பூசி போடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போடக்கூடாது அதாவது இப்போது குழந்தைக்கு வந்து லைட்டான ஃபீவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பேரண்ட் ஹீட்டு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா போடலாம் அதுவே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பேரண்ட் ஹீட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போடக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் சளியோ ஃபீவரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் குழந்தையோட ஹெல்த் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணணும் அவங்க ஓகே பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து தடுப்பூசி போடணும் ஓகேவா அது மாதிரி குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடுறதுனால பக்க விளைவுகள் உண்டாகுமா அப்படின்னு கேட்டால் பக்க விளைவுகள் கண்டிப்பாக உண்டாகும் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட்ட பிறகு காய்ச்சல் உண்டாகும் தடுப்பூசி போட்ட இடத்துல அரிப்பு ஏற்படும் ஒரு கொசு கடிச்சா தடிக்கும்னா அது மாதிரி தடிப்பு வரும் ஆனால் இதுவே அதிகமாகும் போது ஃபீவர் வந்து டூ டேஸ் இருக்கலாம் அதுவே ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் கண்டினியூ ஆகுது ஃபீவர் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சம் நீங்கள் வந்து தடிப்பு இல்லாமல் அந்த இடம் ஊசி போட்ட இடம் புண்ணாயிடுச்சு இல்லைன்னா குழந்தைக்கு ரொம்ப அரிப்பு ஏற்பட்டு அழுகுது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே உங்கள் டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி தடுப்பூசி போட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து அதிகமான தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து மற்ற டைமில் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை பால் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக பால் கொடுக்கணும் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா தாய்ப்பாலும் தடுப்பூசியும் இணைஞ்சு உங்கள் குழந்தைக்கு அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரும் அது மட்டும் இல்லாமல் தாய்ப்பால் நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க குழந்தைங்களுக்கு யூரின் அதிகமாக போகும் ஸோ அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய ஃபீவரும் சீக்கிரத்தில் குறைஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடும்போது என்ன பண்ணணும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு நர்ஸ் இல்லை ஒரு டாக்டரே உங்கள் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி வேக்சின் போடுறாங்க தடுப்பூசி போடும்போது குழந்தைங்களை வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ உங்கள் குழந்தைக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அந்த செகண்ட் வந்து குழந்தைங்களோட மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க இன்ஜெக்ட் போடும்போது பெயினை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவே அவங்க மனசுக்குள்ளே ஒரு விதமான பய உணர்வை உண்
கூடவே இலக்ஸ் டைம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் தேங்க்யூ